Uh, magandang umaga po sa lahat. <coughs> so, kamusta po ang araw po ng bawat isa? Sobra ba? Salamat po sa nagbasa ng uh, scripture. Napakalinaw po at napakaganda nung nagbasa. Sino kayo mong magulang ng bata mo? Palagay ko may kapatid na maganda. Parang nagmana po sa tatay. <coughs> That's right. Lord, maraming maraming salamat muli sa umagang ito. An opportunity for us to worship you in the spirit and in truth, O Lord. Indeed, Friday, it's a holiday, it's a holiday para po sa iyo upang sa ganun ni makatipot-tipot po ng iyo anak to, to gather and to uh, concentrate and to worship you. At bayan mo, Panginoon, na sa araw na ito, matuwa ka sa bawat sa po sa amin. Our aim and objective today is to make you smile sa tulong po ninyo. Yun lang po, Panginoon, ang pinuntang po namin dito. Help us, Father God, to forget, uh, to forget, to, uh, to uh, remove in our, in our mind yung mga bagay na makapag-trouble sa amin. Alam namin na dumadaan kami sa mga problema. But this time, so Lord, we will concentrate yung aming puso't isipan po sa pakikinig ng salita mo because we do believe, O oh Lord, your word is the life and the kibas, Panginoon, the healing that we need, Father God, sa oras po nito. Continually bless this day, O oh Lord God, and let your spirit move upon us, O oh Lord God. Let your name be glorified in my life. Ikaw po makita sa bawat sa po sa amin at payamo, Panginoon, na sa ilamang na kami may focus yung lahat po ng bagay. Salamat po. Ngayon pa lamang as we claim in the morning, Father God, that the victory is eminent for us ay niwala kami, Panginoon, na pinagkalaw mo mga mabawat sa salamat po. Ito po na lang na niling ko namin sa dakilang pangalan po ng Panginoong Isok Kristo. Amen and amen. <coughs> Tanong, sino po rito ang matipid sa pera? Hindi pa kasi matipid sa kuripot. Tanong, eh, pagkakaiba ng matipid sa kuripot. Sino man po rito yung medyo, ah, alam niya na, open po sa Ayun, may nagtatasin ng kamay doon. <laughs> Marami kasing karakter ang simbahan. Iba-iba simbahan, ha? Iba-iba po ang karakter ng simbahan. At, uh, etong nakita ng ni Pablo. Kaya sinulat niya po yung 1 Corinthians chapter 12, verse 20 to uh, 27. Kasi may mga bagay tayong hindi nagagawa na nagagawa ng bawat kapatiran. May mga bagay tayong nagagawa natin, hindi na po po na nagagawa. Katulad po sa buhay po ni Ate Elsa. No? Siya po ay marunong mag-backup. Hindi kayang gawin ni Kuya Eric yan, definitely. Imagine po si Kuya Eric nagme-makeup. So, ginawa na ang ating Panginoon, ang ating pa, kapatid na si Pablo, nilagay niya yung verse na yan upang makita ng bawat sa sa atin at napaka-importante ng bawat membro ng bawat katawan. At bawat katawan, ang bawat individual, may purpose po ito. Maaaring hindi mo pa natutuklasin yung purpose mo sa simbahan, but definitely, meron kang purpose sa simbahan na ito. Ang problema kasi, uh, we will just continue yung po message ni Pastor Eric na nakalam Friday. Ang problema ng churches is that they don't see the strength of each member. Ang sinisilip lagi nila yung kahinaan ng bawat member. So pag yun po ang tumanin sa bawat puso po natin at isipan po natin, <coughs> pag nagkamal yung kapatid natin, immediately you jump into conclusion. Or you condemn them. You judge them. Sabi ko na, kasi ganyan yan, ganyan, ganyan yan. Eh. Kaya nangyayari po to, eh, yung pong pinag-aralan o yung pong message na nakarang Friday, nagkakaroon po ng division. Instead of focusing doon sa kainaan po ng ating pong kapatid, why not think about yung kanyang strength? Kung pag sa ganun ma-appreciate mo mabuti, <coughs> may encourage mong mabuti ang bawat sa po sa atin. At magagawa lang po namin yan, o lahat natin po yan, kung marunong tayong mag-deny sa mga sarili natin. Alam niyo po ba the most difficult part sa isang Kristiyano is denying yourself. At si Pablo, siya po ay pilip kami dyan sapagkat he is the only disciple na nakita ko po that he mastered how to deny himself. Sabi ni Pablo ba, I am crucified with Christ, nevertheless, I die yet, I live because of the Lord Jesus Christ. Pinapayin na lang ating Panginoon, yung aking katawan, yung pahihiligan ko, hindi na dapat ako nasusunod dito. Kaya madalas mo minsan, nakakaroon split sa isang iglesia na supposed to be, it is not the proper or principle ng ating Panginoon because yung sinulat po ng ating kapatid. Kaganyan na po, o kahapon, uh, napansin po ng bawat kapatid na po, maaaring hindi po napansin, Uh, hirap na hirap po yung katawan. No, yung aking mga 
yung dalawang bata na kasama po namin. No? Kasi nang namalengke kami, kasama po namin ang misis yan. Nakita ko sila nagbabanding sila, nagkakasihan sila. Hindi ako makasabay. Kasi hindi ko masabi sa kanila na napakasakit ng ulo ko, yung aking katawan. Wala ako sa kondisyon ng Friday na yun. No, na-miss ko yung opportunity to be with my family na magkakasama kami sa kotse. First time kung, oh, first time, sabihin na, na muli na ibalik yung kasihan nila, nagbibiroan sila, nagtatawalan. Hindi kaya po ako makasabay. In fact, nung gabi po, gusto ko sana magpaalam na maaari po bang ka-replace niyo muna ako. Kasi hindi ko nakakaya. Hindi ako nakapin ng Don Watch. At the same time, eh, sabi ko kaya tayo rin, eh, eh kayo muna. Medyo papahinga lang muna ako baka mawala eh. Until this day, medyo masakit yung aking ulo. But because of this message, you have You have to deny yourself. Tinawag ka ng Lord para gamitin niya sa kanyang kaharihan. At uh, kagaya na po, I hope na rin po ako, sabi ko, talagang uh, asig kong sabi nga ni Ate Erin, it is a uh, testing na parang napalataya. But I do believe that uh, there's a message of God not only for you, but for all of us. Magkakaroon po tayo ng mas malalim na pagtingin patungkol po sa isang iglesia. Let me start again with another verse. Yan ba yun yan? This is what the Lord Jesus told to everybody. Ang sabi niya, and I say also unto you, that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And it will give to you the keys of the kingdom of heaven, and whenever or whatever you shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you shall loose on earth shall be loose in heaven. This is a very strong declaration. Children of time, hindi libre pa natin. Let us remember, ang church po, ang ating Panginoong Sokristo na tayo. There is no such church will stand forever unless it is founded by the Lord Jesus Christ. Wala po sabihin po natin na naniniwala na iba yung paniniwala nito, iba yung paniniwala doon, iba yung nakalakihan na namin dito, iba yung religion namin, but definitely one day, we will go all to heaven. Makikikita po tayo. Hindi po tama po yun. Ang sabi ng ating Panginoon, He will build His church. So nangangulungan, it is only the Lord Jesus Christ as the authority to build His own church. Kaya pag sinabi natin na hindi ka sa Panginoong Yeso Cristo, definitely there's something wrong with your church. Pero ang katuloy kasi natin is, uh, hindi, naniniwala din mo sa amin, sa, uh, sa amin ang ating, uh, naniniwala din naman kami kayo, sa amin, Panginoong Yeso Cristo. So we're all the same. Hindi po yan. Ihimayin po natin yung sinabi po ng ating Panginoon that He built His church upon this rock. Ang sabi po doon. Hindi po si Peter ang may hawak ng susi. Na pag kumunta kayo ng, ng heaven, hahanapin po niyo sa gate. Asa ba si Peter dito? Yung may malaking susi, na hawak-hawak, may hawak pang manok. Hindi ko lang sa po nanggaling yung manok. Siguro dahil sa tumilaok yung manok, doon nila hawak mo yun. But definitely, you cannot, you cannot see Peter na may hawak ng malaking susi at nakabantay sa gate na siya po lang magbubukas. No? The only thing, the key that will open the gate of heaven is that if you have the Lord Jesus Christ in your heart. That's it. Kali lang po yan, kadali. At hindi po totoo, may manok po doon, bawal po sabong sa taas. <laughs> so, nahin ko po dyan yung pong sinabing rock. Bakit hindi stone ang ginamit? Ano ang pagkakaiba po ng rock doon sa stone? Pakita po natin. Kasabi niya, upon, hindi sila ni upon the stone, kundi upon this rock. At ito po yan. Pag sinabi mo rock during that time ng ating Panginoong Yesus, it is a huge and solid stationary mass. Pag sinabi niya ating mass, yung po may bigat. Nung isang pato, na kailanman hindi mo kayang i-move, katulad ng mountains, sino na kapag move ng mountains dito, pakitaas yung kamay. Yeah, meron isang task mo doon. Ah, may tunungan mo pa paano may mag ng mountains. Kasi may mountains sa kalikod namin siya. Eh. Yung valley, yung pong plot na surface ng lupa na hindi kayang mo, yan po ang tinatawag na rock. At kahit kailan, hindi mo pa kayang mo po yan. Kaya sabi na ating Panginoon, I will build my church upon this rock. So nangangulugan, the church cannot be shaken. Supposed to be yun ang church, yun ang character ng church. Kahit anong gawin mo, it will not move because it is built upon the rock. At ang rock po natin, it is the Lord Jesus Christ. If you put your trust and your faith and your confidence sa tao, sa pananalipin mo, or sa anong bagay, sa ganda mo, definitely, hindi magtatagal po yan. Because all those things are permanent, are temporary. The only permanent is the Lord Jesus Christ. Kaya ang ginawa natin, Panginoon Peter, itatayo ko ito. Kahit sino, hindi pwedeng gawain ito. 
sa pagkatitismi, tawak, will be your foundation. Ang stone po is, para po malamos, kasi sa English translation po, pag sinabi natin, stone of rock, eh, isa lang po yan. Yung bato, pag sinabi, oh, bato yan eh, pag tinagalog mo yung stone, tsaka rock, ang tagalog po yan. Bato, hindi mo na kaya tigil, ano? Hindi po si general bato, kasi yung bato po na narinod. Yung po ang meaning po, pero sa, sa Hebrew, at sa Greek, dahil mayamang sila sa kanila pong mga langwahe, magkaiba po yung rock tsaka yung stone. Yung stone po yan ito. Pag tumuha ka ng malita bagay doon sa rock, at hiniwalay mo, at we call it stone. Kaya po si Peter, dinawag po stone, sapagkat maliit po siya, ang ating parinan sa rock. Pero, ang, ang puntos po dito, yung pong churches, supposed to be hindi yan na mumug. O may pag-aaralan po natin kung bakit, kanong para kapatid, bakit maraming churches ngayon ang nasisira, nag-divide, maraming ngayon churches ang nag-aaway-aaway. In fact, sabi nga nung ating kapatid, eh, doon makaraan po, ang pinag-aaway na po na nung kukuyari, pinag-aaway yan. Nagugas ng paa. Huwag sila magugas na, hindi dapat mauwag sa kayo yung malaking paa, yung dalilang daliri. Kung dapat nilugasan mo na bago yung maliit na daliri. Hindi, yung maliit na daliri muna. Kasi palaki yan eh. Yun ang pinag-aawayan po ng mga charges ngayon. At meron pa, yung po tribulation. Hindi, may post, may pre-tribulation kami. Bago na matingin natin, Panginoon, bago na matingin ang tribulation, aakad na kami, mali ka dyan, makatid. Sa gitna, tayo kukuha, yung 3, kasi 3.5, sa kana pa yan. Yung 3.5 na kinailing, yun po talaga ang, ang uh, sumpa ng ating Diyos. Doon kami tatakay, mali. Dapat maranasan na mga Christian yung perseverance. Kaya boost, yung boost seven ng tribulation, mararanasan po mula. Kanun lang po kasimple po yan. And they're fighting because of this minor na bakakin, di bakakintindihan. Imagine po ninyo, yun lang po dahilan. Then yung piece of mass po na sinasabi po dyan, hindi po nila yung ating Panginoon po dyan. At ang sabi po sa ating verse, And the gates of heaven and the gates of hell shall not prevail against it. Sa isang iglesia, yung daw gates of hell, shall not prevail against it. Ano ba yung gates of hell? Pag binanggit po natin, hindi po yung literal na gate ang sinasabi po dyan. Hindi po yung literal na gate ng hell na sinasabi po. It is a spiritual meaning na ang ibig sabihin po dyan is yung lahat ng device ng kaaway, the last of the flesh, the last of the eyes, the pride of life, lahat po yan cannot prevail against the church. That's the reality. That's how the powerful the church right now. Supposed to be. Yan ang dinong dati po, Panginoon. So, maraming kristyano ngayon, ang bakit natutukso, nagdadapa, at misa sumusuko. Well, well, pa, kasabi ng ating Panginoon, the gates of hell shall not prevail. When the Lord declared na isasarado po niyan, completely sinarado po ng ating Panginoon niyan. Nung kinayon niya ang iglesia, isinarado ng Panginoon niyan. And even Satan cannot, cannot defeat you. Kano po? Ang isa lang po na maaari sabihin natin somehow maaaring wrong decision but I don't, I don't believe that's a wrong decision yung pong susi na inalak ng ating Panginoon after he left ibinigay po sa iglesia anak, ikaw nang bahala dyan sa susi Why the Lord Jesus gave the church the, the, the key to the church? Because he trusted that the church will be more victorious Victorious talaga yan Ang problema yung susi na pinagkaloob sa atin, palibasan nakikita mo yung outside the gate, natutok sa ano kaya yung labas ng gate na ito? Pag lumabas kaya yung gate na ito, ano kaya mangyayari sa akin? Because of our curiosity, binubuksan natin ng unti-unti yung gate. And we started to step out yung ating pagkakas. Kaya maraming kristyano nga step out eh. Pagdating sa Friday, nagdidikli ang kristyano ako. Yung aking kiyos, pakikita mo naman. Napaka-decent na natin yun. Pero after the service, makikita mo rin yun. Ang sabi ko nga, ang isang kristyano, nalalaman niya, para yung niya isang lemon na in-squeeze. The more the squeeze lemon, the more yung juice na lumalabas sa kanya. Kandi lang isang kristyano. Habang pinipika, na pinipika niya. Habang in-squeeze, na in-squeeze ng problema, ang lalabas na namin niya, praise God, praise God, sa pagkatalaranasan ng pagbagay. When you started questioning about your faith, bakit ko naranasan ito? Bakit ka ito nangyayari sa akin? Bakit kaya ito? Marami kang bakit. Then it means, yung pinasabi po ng ating Lord, the case of heaven shall not prevail against you. Yung pagsusi na binigay sa iyo, you started in opening your door. Pinubuksan na po natin yung pinto. Pero kung ikaw po ay napapasalaman ka because meron kang pagsubo, meron kang trials, definitely, 
yung tunglak na yun ay pinagin natin Panginoon. I trust na Diyos sa susip na yun. The gates of heaven shall not prevail against it. Etong ginamit po ng kaaway kay Adam kay, uh, kay, uh, kay and Eve. Okay. Misal, nag-discuss kami ng misis ko na it is a matter of faith and love. Kasi si, eh, si Adam, person niya nakakita ng babae na maganda kasi nga niya, kasi lahi po niya then nung nagkasala po ito, tignan mo na ito, pakisama ka na sa akin. Because si Adam, maganda yung relationship sa Diyos, siya yung unang nilika eh. Sa kanya binigay yung bilin, at nakikita niya yung glory ng ating Panginoon. Naglalaban po yung kanya po pananampalataya sa Panginoon, at yung pag-ibig niya sa tao. And because hindi siya marunong mag-lock ng kanyang door, nahulog po sa temptation. Meron po kami kapatid na pinitok po dati. When I started to become Christians, Uh, mga ating po, bago-bago po, para kong Timothy, sinasanay po kami sa kasada, sinasanay kami sa mga evangelisin, at ang madalas po namin kasama, yun pong aming sa kapatid, na full of faith, full of love, sa ating po, Panginoon. No, in fact, every time maglalabas po kami, question ng kwento about yung ginawa ng Lord sa kanya. At kami po na-amazed sa kanyang ginagawa, at sa kanyang dedication, sa kanyang commitment. One day, habang kami po nag-fellowship ng mga youth, nagbangkit po ito sa isa namin kasamang manggagawa din deacons na babae, deaconess. Ang sabi niya is, uh, alam mo kagabi na naginip pa mo. May kwento ko sa kwento po ito. Sa'yo ng mga iba, parang malamang po natin. Ano pinapalaginip pa mo sa ating babae? Na tayo dalawa lang, ikakasal daw tayo. Sabi niya sa babae. Sa so, babae, palibasa, kasal na lang pala tayo. Sabi niya, brad, kung tayo dalawa talaga, yung palaginip mo, magiging palaginip ko din. Pero definitely, hindi tayo magiging dalawa. Sapagkat hindi ko na panaginipan. In front of maraming kong tao, yun ang sinabi po ng babae. Alam niyo po kinabukasan, pano? Umuwi ng province yung magdagawa, yung deacons. At kailanman hindi na pumalik sa church. Huwag ka nun. Kanong katusong kaaway. Because, ng pag-ibig, na bigo, hindi na nagpakita. Maraming napahiya siguro. Yung kanyang faith, laban sa kanyang kahihiyan, nang ipa po po yung kahihiyan po niya. Kung siya nagtiwala sa ating Panginoon, definitely, magkakaroon siya ng mas mabuti pang girlfriend, pang mas mabuti pang pangasawa. I don't know ang nangyari po sa kanya, but definitely, ito pong sena ito, hindi po tama. The gates of hell, the gates of hell shall not prevail against it. So, supposed to be, you are Christians, full of victory. When the Lord Jesus said that, you are more than conqueror, but you are not only a conqueror, you are more than conqueror. Ito yung naman ng kumbay, ito yung lagi ng gold medal, ito po yung lagi ng uh, nakakakuha ng parado, ilagay mo yung sarili mo sa taas pa niya. That's you. You are more than conqueror. You are complete. Ito so, sinabi ng ating Panginoon po yan. Kaya na po problema, iglostik po tayo. Hindi natin nag-grabs that we are more than conqueror. A simple problem, nakakaroon po ng effect sa bawat buhay po natin. Tapos yung sinabi ng ating Panginoon, maging reality po yan sa bawat sa pasantin. Ang sabi po rito, in general point of view, it is Christ who is our foundation and master builder. If we follow this belief, churches can stand whatever problem arises. Ano man ang dumating sa problema po ninyo? You can stand. You can say, I am more victorious. Why? Because it is the Lord Jesus Christ who is the master builder and it's our foundation. And even the marriage, Marahin mo nakakasira ng mess because they don't know what's the meaning of the Lord Jesus Christ in their life. When they say, I do, I love you through thick and thin, through uh, death, till death to us part, so sinabi po natin na you promise this thing sa ating pong Panginoong Sokwis. When the Lord Jesus Christ become your foundation, ano man dumati sa problema po ninyo, you can conquer it. Since you heard ko na po sa iba, no? in reality, meron pong uh, to make it short, meron pong pastor na, ma- na talagang uh, Uh, mainit ang mainit ang kasami kanya ng misis na gaan na nabiling ko sa ating Panginoon. Then one day, hindi po to chismis, ito po yung personal testimony, na putis po yung babae ng head ng music ministry. At ang putis po sa kanya yung pinakahead ko ng music ministry. Hindi matanggap ng pastor. How come na ginawa mo sa akin ito? Improve ang ating pong Panginoon. So kinundan po yung babae, pinalayas po, at uh, hindi na sila nagsama. But because of the church's member, because of the church member, kaya usap din ni Pastor, Pastor, hindi maganda yung example niyan. Kinakalangan eh, ang sabi ng Panginoon eh, magpatawad tayo ng ilang beses. Napakadami. Walang pepwede niya nung ang Panginoon, nagpatawad ka eh. Then ang ginawa po ito, in order to save the church, 
Hindi ka balik ka sa bahay at uh, pakita natin sa isa mga, sa mga member natin na nagsama mo din tayo. But after po bumalik po ng bahay po ito, hindi niya kinakausap ng babae. Never! Never! Parang anino lang po, silo eh. Oo eh. Ah, ganyan, wala po salita. So nasa ipapin yung babae, buti pa nung pinalayas mo naman po dito sa akin naman. Kaya sa ginaganito mo ako. Napakasakit sa akin ang ginagawa mo. So sabi ng pastor, okay, mong naman sa saktor ka, anong decision mo na sa iyo? Sabi ng gusto mo lumayas, lumayas ka. At definitely nasabihin ko sa members, hindi ako nagpalayas sa iyo. Nagpatawad ako. Itampot kita ulit dito, pinasapak ko sa bahay. Ngayon ko lalayas ka. It is your decision. But during that time, nung bago nung aang natal sila ng sagutan, nung gali na nag-inig siya, kapag nag-inig pa ng ating Panginoon, during the cross of the Calvary, nasabi na ating Panginoon sa sama kong tao, Father, forgive them, what they did not know, what they do. No? Ito mga taong ito, na nagpahirap, nagpahiya, nagparusa sa ating Panginoon, ang sabi ng Panginoon, forgive them with love sapagkat hindi na lahat ang ginagawa. Then you wake up, biiyak na po siya. Pinang tayo niya dito siya, inakap na po siya ang binigay siya ng tao. Binigay siya tao sa ating Panginoon, kung may tao sa asawa niya, at pagkapanganak po ng bata, ano pangalang bata, junior po ginawa po nila. Sino sa pangalang po niya. That's how to become a victor. You know how to forgive, you know how to love. Why? Because he knows that the church was founded by the Lord Jesus Christ. He's the master builder na ating pong Iglesia. Bakit nangyayari sa isang iglesia na nagkakaroon po ng split, ng division, ng, uh, ng talo, sabi ni Kristiyanong talo lang. Ako hindi po ako naniniwala sa ganung word. Na, kapatid, kasi yung isang kapatid, Kristiyanong talo lang yan. Kasi pag sinabi mo Kristiyanong talo lang, isa lang po sinasabi ko natin. Sino nga din? Sino? Sino nga din natin, Panginoon? Ano sabi lang natin, Panginoon? We are more than victorious. Ano sabi mo Kristiyanong talo lang yan? No. Don't say that Christiano ang talunan. Maaaring dumadaan sa pagsubok ang ating Panginoon, but always declare he is a victorious Christian. Ito ang pagkakamali po ng iglesia na we should try to uh, remember na boy, sa mga itong kumbaga. Meron pong effective yan. The principle of church effectiveness. Number one po is, you cannot do it alone. I cannot do it alone. Pastor Eric cannot do it alone. We should need, we should need each every one of us. Kailangan namin kayo. Kailangan na din po ng leadership. We should work together. Ang problema kasi minsan is, sinusolo po natin. Sa opisina po, may malaki ang pagkakamali ng araw. Meron kasi akong attitude o character na alam nila siya. Pagka hindi po ginagawa ng ibang bagay, ako po tumatapos. Para lang, hindi ma hindi lang mapitasan ma- yung aming department. And even sa transport po, no, sa transport ministry, doon tayo gumawa po ako ng transport, Pagka meron pong problema sa transport, na supposed to be, pwede mo naman to i-delegate, kasi ako po nag-get ng transport, ako po kumukuha, hindi ako nasasalita. Sino po may problema? Kung po talaga, ako na mag-aapit sa'yo. Ako na mag-aapit sa'yo. Ako na mag Ang hindi ko alam, yung mga katawan, ang papahami din. Sumusuko din. Kaya nung isa trabaho. Pag meron po yung pinatrabaho po ang isang, uh, uh, isang tao ko, pag hindi niya kaya, ako po gumagawa. Ang supposed to be, hindi ko trabaho po yun eh. Ang trabaho ko is to supervise, pero ako pong gumagawa, as in ako po yung laborer. Why? Because gusto kong kinabukasan, lahat po ng bagay ay maayos. So, ang ginagawa po natin, we are doing everything for the sake of the church. Hindi pala tama. Sapagkat ang principle po ng church effectiveness, you cannot do it alone. Si Moses po, meron po siyang uh, time na kung saan, because of God delegation authority, <laughs> Gusto niyang buhay niyo lahat ng bagay. Pati yung bagay na pinag-aawayan doon sa pagkain, pagkain na naman. <laughs> yung ulam, kung sino pa mas maraming kanin, at yung konting kote kanin, pinakikilaman ni Moses yan sa dalim, manapat magkati kayo, napakalit ang problema. But because Moses, he wants yung Israel na maayos po, pinakikilaman po niya lahat ng bagay. Ang sabi na kayo ng gina, di ba? Pag-aaralan po natin sa next Friday po yan. Ay Moses, ay ako pala eh. Wala ka palang bait sa sarili mo. Tinawag ka ng Panginoon, may talino ka, pinigyan ka ng talino, pinigyan ka ng spirit ng paas sa Panginoon. And yet, hindi mo gamitin kung ano yung pinagkalob sa'yo natin, Panginoon. Bakit mo pakikailangan yung mga nilang problema? Definitely, it will not last long. Pag supposed to be mabubuhay ka ng 100, baka puti pala, mamatay ka na. Sa dami ng problema po ninyo. Ang problema po, nakakaring kasuya. 
Kaya tinan ka tapat ko ninyo. Pag maraming Greekers, marami yung sinusulot ko ninyo. Pero pagka ang mukha niya ay patak, at talaga hindi nagpapatak. Nakakaulugan po, yan po ay marunong mag-unload ang problema niya. Pag may problema niya, ngingiti-ngiti lang po yan. May naalala po ako sa tao na talaga naman po, ewan ko na po kung uh, mayroon sa atin katulad na ganito. Yung head po ng amin pong prayer ministry, yung amin pong prayer warrior, hindi ba kakita ng problema yun? Kahit anong problema na kangiti na nakangiti po yun. Kung na lang sabi naman mga kapatid, pasukan ko kaya sa parents naman. Kasi lagi po nakangiti. May problema yun po yung church, almost nag-divide na po sa dami ng problema. Kangiti na po yun. <laughs> Ito na ako kung baliw ba. Pero, pero ganun po talaga siya. Pero tingnan pa nun po yung pala ng palatayan ng tao. Ito, napakalalim. At napakaganda ng kanya po mukha. Sa so, beautification po ng mukha, hindi po napakuha yan sa pagkukulas ng mga mapapapote. Kundi yung pag-a-unload ng problema. Pag may problema kayo, start unloading your problems. Huwag po niyo sarili nyo po. You cannot do it alone. Sabi po lang natin po pag-a-unload. This is Christ's business and must be always be a partnership principle. Pag may problema sa church, may problema ka sa pamilya mo, may problema ka sa kapatiran, o may problema ka sa trabaho mo, you have to know how to make it a partnership. Kinakalang lang, may partnership na lang ako eh. Ang ating Panginoon sa kanya ko natin binubuksan na ganyan. That's wrong. Huwag natin practicing lagi na nasa atin ko na sa Panginoon eh. Okay na yun. No. You have to look somebody na pinagkakatiwalaan po natin. Then you start unloading yung problema po ninyo. The more na ina-unload mo yung problema po ninyo, the more na nare-release mo yan. Kasi niniwala po ko, para po yan yung presyo, yung, yung, yung uh, principle po ng thermodynamics. The more na iniipit mo yung problema mo, the more it builds up pressure. Kaya minsan makikita mo na lang, pagka nag-outburst yan, hindi mo na kaya tingilin. Hindi mo na kaya sa wild. Kahit anong ganda ng Bible na binibigay mo sa kanya, kahit anong yung courage at pagmamahal na ipakita mo sa kanya, during that time mo na outburst na hindi mo siya makakontrol. Stop controlling your problem. I mean, i-impact my problem po ninyo. Ano doon po ninyo? May mga kapatiran pa tayo dito that you can trust. The church itself you can trust. Even your personal life, personal issue, kung meron kayong mga kapagsabihan, sabihin po ng bawat sabi sa atin. And we're willing to listen. Sabi nga, matuto tayo malalinig, kaya sa magsalita po tayo. And remember also, once yung kapatid po ay started unloading ng problema po niya, Huwag yun ang patungan ng problema din po dito. <laughs> ang problema kasi nung nag-open po ng problema, ako din may nandit problema ko. <laughs> Ngayon ka pati, it's time na matuwa. Anong nangyari? Sabi ko nung nangyari, ito problema natin. <laughs> Forget you about yourself. Sabi ko in the first place, in the, in the first ng ating pansin, you'll have to know how to define yourself. Denying yourself. Pagkabat marami ng problema, hindi mo na titigay ng ganda, start also comforting yung kapatid po ninyo. At babalik po yan. May balik po yan sa bawat sa pusapin. Ang sample po niyan is David. David is the man of God. A man after God's own heart. At napakaroon successful. Pero si David po, he need partners. Sino ba yung partners po niyan? Tatlo po yan. Si Joashim, Pensiba, na tagad. Dito ko po kuwain. Wala na pala. Halikod <laughs> mo. Ayan, back mo na eh. Ito po yung pumatay ng uh, ilang, uh, ilang daan bang uh, na palestino. Yan ang mga great man of God. Kasama po ni David dyan. Si Eliasar na Ahohay at si Shama na Haraway. Ito tatong ito, naging partner ni David. No? Pag ang matasabi ng ating Panginoon, he'll become a mighty warrior and a mighty king. Pero sa isin ni David, I need assistant kinakalaan ko ng assistant para makatulong sa pagpapatakbo ng kingdom of God. At kinuha ko itong tatlong ito upang makasama po ni David. Imagine niyo si David, the great man of God, he needs partner para po magpatakbo ng pasang Israel. Si Paul po, meron siya Timothy. Kaya nga ang principle po nung Timothy, nakuha po yan sa dalawang ito, pag partner na ito. We should apply also here. If you have a heart of God na nanggagaan sa ating Panginoon, Look somebody na pwede mo siya i-Timothy. Sapagkat naliniwala ako yung partnership ng dalawa. Naging effective po yan sa Charles Corot. Si Timothy po later on, nung nato, na, na, nasanay na po siya kay Paul, himuywalay po ito and started evangelism. Kaya hindi po, magalap tayo ng Timothy natin upang sa ganun yung makasama po natin sa paglilingkod sa kanya. Second, it is teamwork. 
kailangan po natin ng teamwork upang sa ganun mag-work out po yung ating pong church evangelism. There is a history in basketball. Year 2004, it is a Summer Olympic in Athens, yung nag-build po ng, uh, alam naman po natin yan, patuloy Olympics po, nagkakaroon po ng selection ang bansa ng United States. United States is the, uh, uh, siya ang kumukontrol, siya ang laging nananalo when it comes to basketball sa, sa Olympics. Kontrolado po nila yan. Wala pong daw. In fact, may naglalaro po yung mga mga player po ng uh, NBA, o ng selection po ng NBA, yung kanila pong kalaban, yung kanila pong opponent, hindi naman talaga naglalaro. Ang ginagawa nila, ano, ano po ang ginagawa nila? Pakikita po nyo. Selfie. Uy, selfie tayo kayo ni Projects. <laughs> Pero totoo siya, magkalaba po yung dalawang yan. So they're not desired to win sa United States because it is impossible to win sa pinto ng United States. So ang ginagawa lang po nila, magpa-selfie na paligayan na kami. Kahit matalo kami, alam mo, matalo kami. Olympic 2004, natalo po ang bansa ng United States. This is the second time around na natalo po ang United States. Tulad na time, 1972, I think in Germany, in Munich, natalo rin po sila ng Russia. But to them, second place po sila. Or uh, silver medal. But 2004, you know, this is the first time that the United States got a bronze medal. Kulela. Nasa tatlo. Silver, uh, gold, silver, and bronze drones po sila. Tinado po sila ng ah, ano ba ito mga sa kanila? Ano ba ito? Pilipinas. Ah, Pilipinas po. Gilas, Pilipinas. Argentina. Argentina po yata ang tumahan sa kanila. Ang pinakalang po nun, Argentina at ang pakalawa po is France. Ang siyang tumahan ang nalaan sa kanila. So imagine po ninyo, sa history po ng basketball, this is the first, nung umuwi po yung player, ando po sa 2004, na selection is sila from James. Kasama po siya. Umuwi po sila ng bansa ng United States. They don't have faith sa mga tao sa mga salubong sa kanila. They failed. 2004. And in 1997, there is also a history na kung saan the greatest player on earth na people-people sila. Much greater than do sa year of 2004. Pero yung 1992, which is pinamungo na nila Michael Jaa, Michael Jackson. Ha ha ha! Michael Jordan, sila George Barkley, at yung mga iba pang mahuhusay na player, sila Julius Irving, sila naman po noong 1997, nag-gold medal po sila. Then there is a comparison study, nagkaroon po ng study, na kung saan, bakit mas marami to, at ito mga talo ito. You know what the reason why? Teamwork. This 2004 selection, they feel that I can carry my team with myself. Maglalaro na ako ng maayos, tatalo na ako kahit ang bansa yan. Ayun yung talent yung isang ganun. Ayun yung talent yung katabi niya, naisip niya, pag naglaro ako ng maayos, paano itong makalaban namin? So they feel that if they play well, tatalo nila lahat ng kalaban nila. Hindi po nangyari. Napahiya po sila. Because of this big word. Napakalaki po ng team player at ng teamwork attitude sa isang iglesia. Pag hindi po natin nakuha po yan, yung pong pag-iisip ng isa is din parang sa pag-iisip ng isa. Yung isa gusto pumunta ng divisoria kasi mura. Hindi, magkiyabo tayo, mas mura sa mga putus din. Hindi sila magkaintindihan. They have the wrong idea, they have the right idea, but they have the wrong principle how to do it. Kaya dapat po nag-uusap po tayo. Let us remember that until the beginning, nila na bawat sa po sa atin. Teamwork accomplishing things through collective effort. Hindi mo sabihin na, kaya ako naman nagawa yan, alam ko ng mundo eh. Kaya naman naayos yung finance namin kasi pinakaya naman po yan. Kaya naman yung mga kapatid na maayos yan kasi ako nang alaga dyan eh. It is a collective effort. Ang ginawa ng ating Panginoon, nagbigay siya ng teamwork. It is a collective effort. Hindi sinabi ng Lord na, because I am the Son of God, I can do healthings. Hindi ko na kinakalagay, amoy yung nalang yung 12. No. I-delegate yung kanyang authority, i-delegate yung kanyang work, magtabaw tayo kato kanito upang ma-accomplish natin yung malaking bagay. It is a collective effort. Ano po ang akronin po ng teamwork? Teamwork means together, enjoying a ministry, worshiping 
our righteous king. That's our teamwork. Together we enjoy the ministry. Let us also worship him, our righteous king. Tapa kano principle ng bawat sa pagsakay. Tapa kano ng teamwork na siya magwork sa GCC. In order to stretch and strengthen the tent. For me, I always believe 2018 is a breakthrough for GCC. Una una why? Why I said that? Because yun ba yung akin na nadadama? No. Una una tong faith house na ito. God gave us this faith house early from our target. But in fact, nag-iisip kami, paano yung three months na supposed to be babayaran pa, supposed to be yung ating kontrata matatapos ng March eh. Yung mga tayo na hindi pa siya makakapagbayad, paano ito makukuha itong malaking pera, malaking faith house na ito? Eh, wala tayo isa ng pera. But God provide everything. So, dahil hindi wala ako, before the end ng 2017, ang 2000, ang tama, hindi kayo kalong sa atin itong first uh, faith house na ito, at the same time, hindi wala ako, it's a breakthrough for GCC. As I always declared, na hindi na po tayo magandang itong faith house, but we will look for another faith house, another tent, upang sa ganun mag-expand po yung GCC. And we need the cooperation, kung ano yung pinagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagp
yung pong uh, yung pong encouragement na naranasan po kanina is na, na, nagkaroon po ako ng mas maganda encouragement kanina. Magandang morning ba? Na, hindi ko na babagatin yung pangalan. Kayo nung magamay kumatok po doon sa door namin. Kasi siguro hindi niya ako nagkaroon sa door once. May kumatok po doon sa door namin. Tapos eh, binok sa ko at sabi ng kapatid isa, huwag ako sa kanan. Sabi ko, okay na ako. I'm fine, sabi sa kanya. At ang inaisip ko is maraming may kailangan kay misis o meron sa sabihin o meron kong kuha yun. Sabi ko, ang kailangan mo, wala. Gusto ko lang makita kung okay ka na. That's a big to sa, buwan sa akin yun. Itong kapatid na suddenly, yung ganong small greetings, napakalaki para sa akin ang impact na yun. That's the only, uh, yun yung pung way na kung saan eh, ba't na-encourage mo yung kapatid? Ma-encourage ka sa ganang bagay. The leader seems to always encourage, ba't nakakita siya ng kapatiran ng the good role because of message. Likewise, ganun din dapat ang binibigay sa bawat sapsapin. That's the power of synergy. If we are doing together with love, yung ating pong mga ine-aim na pagpapalago ng Iglesia. Napakadali po yan. Sabi ng ating Panginoon, marami lang dapat ang harvesting. This is the right time to harvest. This is the right time to evangelize. Kaya we encourage everybody to work together at magamit po natin yung power of synergy. And the last is, trust your teammate. Kung meron po tayo, you cannot do it alone. Kinakalaan po natin ng teammate, ng teamwork. Kinakalaan ng power of synergy. You have to trust your teammate. Hindi ko pwede sabihin mo lagi na mahina pa siya. No. Hindi mo sabihin na lagi siya napapapak. No. You have to trust your teammate. Trust. It is a continuous, continuous, and uh, uh, sukal po iyan na pagtitiwala. Normally, narinitin ko po lagi na pinagkatiwalaan ka, no? Napalpak ka, pero hindi pwede pwede pagkatiwalaan. That's wrong. Bakit kong sinabi yan? That's not the support of the Lord Jesus Christ. When Peter denied the Lord Jesus Christ, hindi sinabi ng ating Panginoon, Peter, sa dali mo na, maghinahon ka muna, kasi nasira ka na sa akin. At he reminded Peter, that despite ng ginawa mo sa akin, I can still trust you. Maaari ibang kapatiran, hindi napitiwala sa iyo, but the Lord Jesus Christ always trusted you. He never changed. Kapatid, lagi na lang ako nagkakasala. I cannot, I cannot go out sa magkakasala. In fact, I am become a servant of my sins. Kung sabihin ang kasalanan ko, yun lang nagagawa ko lagi. Pagpak na ako lagi. But the Lord Jesus Christ never, never na ilalas yung tiwala sa mga sa atin. Plus, must be continuous and progressive in the state. Mahal siguro sa mga kapatid na nababawasin yung trust. But to keep on always trusting. Nagkamali siya minsan may nag-give it a ministry. It doesn't mean that di mo dapat siya bigay ng ministry. Why? Because as in the same trust mo sa tao. Dapat lagi ka nagtitiwala sa kanya. Na one day, one day, because of your trust, aalihin mo yan. Ang trust kasi, it is like an investment. Mag-i-invest ka, sige i-invest ka siya. Kalahin ko siya sabi sa mga anak ko yan. I will invest my trust. Kinakalawag ko siya rin ako ng trust. Pero doon din naman nangangulugan, kapag nag-invest ka, yung mga tao na bisa mo is, magagawa ko yung mga ganun bagay. Definitely, definitely, papaksak ko yan. Nga ang katanungin doon, are you willing again to give your trust? Sa iba po hindi na, kasi iwara siya sa akin. And how about the Lord Jesus Christ? Ilang beses mo na sinira ang ating Panginoon. Did the Lord Jesus Christ tell you that the trust in you anymore? May nagsabi pa sa atin, at sinabi ng Biblia, na hindi na nagtiwala ang ating Panginoon. He continued to trust it. Meron po siyang labing dalawang apostles. Yung isa po nagkasala, yung eleven po, nagtakbuhan po ito. Yung isa nagdenay sa kanya. Yung isa maraming hindi na siya. Pero God never Never. The Lord Jesus never na pinagkat mo niya yung trust about sa atin. So trust your teammate. He knows that we can do something. He knows natin pa rin doon. The key is to get the people, no people, and trust him to be who they are instead. Ang pagtitiwala po is that binibil mo yung tao para maging siya. Hindi kung sino gusto mo maging siya. Gusto mo pareha sa akin. Hindi mo pwede eh. 
unit tayo eh. E build mo siya, yung sasambagan na magiging siya. Hindi mo siya binibuild para maging katulad mo. Or else, magkakaroon ka ng problema. People get irritated when they see the brethren na parang hindi lumalago. Maraming beses na ako nagsaga, maraming beses na ako nagsaga, maraming beses na ako nagpasensya. Maraming beses ko na siyang inunawa. Ganun talaga eh, matigas ang ulo eh. Bakit mo nasabi? Because you want to want that person to become like you. Let them build. Tulungan mo lang siya. I-build mo lang siya ng i-build. Tulungan, supportan mo lang siya. Upang yung gusto niyang maging sa Panginoon, makuha po niya. That's the trust. And lastly po, ang sabi niya, coming together is a beginning. Keeping together is progress. And working together is success. Let us all work together in order to have success. Anong meaning po together? To get there. And we will get there all. Wala po iwanan. It might be slow down the church. It might be stop the church in order for all of us to finish the race. Yun ang mga sign sa leadership. Leadership will not just go on, uh, live on you sa mga kalagayan. But we will stop. If we, we need to, if we need to stop, we have to slow down. If we need to slow down, in order for all of us to win the race. Together, we will all go to the race. Let us all pray. Lord, mga kalagayan, salamat, Panginoon, sa umagang nito, Father God. Muruhin mo tinuruan ng bawat sa kusamin that we have an important part in our body, the body of Christ. Paniniwala kami, Panginoon, that they have a special skill. They have a special in your eyes, O Lord. Sometimes hindi po namin nakikita po yung patawahan mo po kami, O Lord. Sapagat naniniwala kami, Panginoon, in your eyes, everyone, Panginoon, is kompeta mo, O Lord God. Kaya ako, Panginoon, sa pag-aaral po nito, namin po natutunan, maging dahil po ito, awakening sa bawat sa amin. Leaders man, yung mga workers, o attendee, O Lord. That mapil po namin that each and every one of us will need them, O Lord. To strengthen our faith, to work together, in order for the Lord to glorify your holy name, O Lord God. Salamat po po, keep on reminding us, and then niwala kami, Father God, that uh, this will be the new beginning ng iglesia ito, O Lord. We will see more workers, we will see more uh, people that can involve, we will see more people that can willing to serve you and to become a part ng iyong iglesia, O Lord God. Salamat po sa bawat kapatiran, salamat sa iyong mananang spirito, salamat sa katotohanan that you have with us, O Lord God. Salamat po, the rest pang nun activity sa iyong namin pinagkakatiwala, and let always your name be glorified, O Lord God. This is our prayer, in Jesus' mighty name. Amen. Amen.